വിശുദ്ധന്മാർക്ക് തിരുനാമത്തിൽ വന്ദനം ജി ടു ആർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് കുരുവിള വർഗീസ് പത്രോസഴിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ ഉള്ള ദീർഘമായ വിഷയങ്ങൾ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്ന ആകയാലാണ് ഈ സംരംഭത്തിന് ജി ടു ആർ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇപ്പോൾ വിചിന്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ആത്മീയ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗത്തിന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദൈവവൈദ്യനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സർവായുധ വർഗത്തിൽ അവസാനത്തേത് പ്രാർത്ഥന അതിൽ അല്ലേലു എന്ന പദത്തിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പാട് ദിവസം ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അലേലിയ എന്ന പദം കാണുന്നുള്ളൂ അതിൽ സ്തുതിയുടെ ധ്വനി ലെവലേശമില്ല സ്തുതിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നാം കണ്ടു ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും തുടരുകയാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി പതിനേഴ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ആദിയായവയുടെ അവസാനം എബ്രായ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഹല്ലേലിയ എന്ന ഉപസംഹാര പ്രയോഗം കാണുന്നുണ്ട് കൺക്ലൂഡിംഗ് വേർഡ്സ് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളെ എബ്രായർ യഹൂദന്മാർ ഹെല്ലേൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എച്ച് ഇ എൽ എൽ ഇ എൽ ഗ്രീക്കിൽ സാമോയി സാംസ് എന്നാണ് ഹല്ലേലിയ സാമോയി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം നിങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകം നോക്കുക നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എന്നീ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഹല്ലേലിയ ഇതിന് യഹൂദന്മാർ ഹെല്ലേൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു യവനക്കാർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹല്ലേലിയ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് യവനക്കാർ യുദ്ധം ജയിക്കുമ്പോൾ ജയം വരിച്ച യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവരുടെ രാജാവായി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഭരണം നടത്തുന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ ആരാധനാർത്ഥം ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് ലോഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരിക്കുന്നവനെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അർത്ഥം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ജയഭേരിയുടെ ധ്വനി ഹല്ലേലിയ എന്ന് ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ ആർക്കുമായിരുന്നു ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ കേൾക്കുന്നവർ പറഞ്ഞ് രാജ്യം മുഴുവൻ ഹല്ലേലിയ ശബ്ദത്തിൻ്റെ മുഖരിത സ്വരം കേൾക്കാം അവർ ിരക്കുന്ന ഈ വാക്കിന് രാജാവിന് സ്തുതി എന്ന് മാത്രമാണ് അർത്ഥം ഉള്ളത് രാജാവിന് സ്തുതി അവരുടെ ദേശത്തെ അന്യശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച രാജാവിന് സ്തുതി വിശുദ്ധ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇടങ്ങളിൽ ഹല്ലേലിയ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്താറിനെ യഹൂദർ ഹല്ലേൽ സാം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വരെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് തന്നെ മലയാള വേദപുസ്തകത്തിൽ ദഹോവെ സ്തുതിപ്പീൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും എബ്രായ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഹല്ലേലുയ്യ എന്ന പദത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങളും യഹോവെ സ്തുതിപ്പീൻ എന്ന ആഹ്വാന സ്വരത്തോടുകൂടെ ആരംഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളെയും അവർ ഹെല്ലേൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സാരാംശത്തിൽ കാണുന്നിടത്തും കാണാത്തിടത്തും സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും ഹല്ലേലുയ എന്ന പദം ധാരാളമായി വാരിക്കോരി ഉച്ചരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരായ ദൈവമക്കൾ അത് ഏതർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആവോ ആർക്കറിയാം ഹല്ലേലിയ എന്ന പദത്തിന് എനിക്ക് ഹല്ലേലിയ എന്ന പദത്തോട് യാതൊരു വൈരാഗ്യവും കോപവും ഇല്ല അത് പറയരുതൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല അതിനെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്നവരും ആ പദം പറയുന്നതിനെ കണ്ഠിതമായി എതിർക്കുന്നവരുമൊക്കെ ആത്മീയ കോളത്തിലുണ്ട് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഏക ലക്ഷ്യം ഹല്ലേലിയ എന്ന എബ്രായ പദത്തിന് എബ്ര യവന ഭാഷയിൽ 
അല്ലേലുയ്യ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഇൽ നിന്നും വരുന്ന ഉച്ചാരണം ഹ എന്ന പദം അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പദത്തിന് യഹോവേ സ്തുതിപ്പീൻ എന്നർത്ഥമാകുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഒന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഒന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെയും നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെയും ഒന്നാമത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ എന്നല്ലാതെ യഹോവേ യാം ദൈവത്തിന് സ്തുതി മഹത്വം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആരാധനാ ശബ്ദങ്ങൾ അർത്ഥങ്ങൾ ഇതിലില്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും പ്രബോധിപ്പിക്കുമ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും പ്രവചിക്കുമ്പോഴും ഇത് കൂടെ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഓർത്തിരുന്നാൽ നന്നായിരുന്നു അഥവാ യഹോവേ സ്തുതിപ്പീൻ എന്ന് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഉച്ചരിക്കുന്നത് എന്ത് ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാകുന്നു അവർ സ്വയമേയോ കേൾവിക്കാരോ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്നാണോ അർത്ഥം എങ്കിൽ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ട് ദയവായി ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യ വേളകളിലും ശുശ്രൂഷാ വേളകളിലും വാതോരാതെ ഹല്ലേലിയ പറയുന്നവർ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുടെയും പ്രബോധനങ്ങളുടെയും പ്രസംഗങ്ങളുടെയും പ്രവചനങ്ങളുടെയും ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും ഇടയ്ക്കും അവർ അറിയാതെ കേൾവിക്കാർ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ ഫോൺ കൈവശമില്ലാത്തവർ ഇന്ന് ഇല്ലല്ലോ ശബ്ദരേഖ ചെയ്തിട്ട് കുറ്റം പറയുകയല്ല അതൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി ഇവരെ തന്നെ ഒരു തവണ കേൾപ്പിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ അവർ പറയുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്തു പറഞ്ഞാലും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ പത്ത് തവണ അല്ലേലിയ പറയും പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രബോധിപ്പിക്കുവാൻ സമയം ലഭിച്ചാൽ എത്ര തവണ ഹല്ലേലിയ പറയും അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റാൽ ഓരോ പ്രസംഗവാക്യങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ഹല്ലേലിയ പറയാറില്ലേ വാക്യൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു കാണും യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ എന്ന് മാത്രമല്ലാതെ യഹോവയ്ക്ക് സ്തുതി എന്നുള്ള ശബ്ദം അതിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ഫോൺ വെച്ചൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ആ വിഷയം എന്തോ അവർ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം പ്രബോധനം പ്രസംഗം ഒന്ന് എഴുതി എടുത്തിട്ട് ഈ ഹല്ലേലിയ പറയുന്നിടത്തല്ലേ മെഹോബിയെ സ്തുതിപ്പീൻ എന്നുള്ളത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഇവരെ തന്നെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയോ ഇവരുടെ കാതുകളിൽ ഓഡിയോ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് മനസ്സിലാകിയുള്ളൂ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അധിക്ഷേപിക്കുവാനല്ല വിഷയം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി മാത്രം പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കർത്താവേ അല്ലേലിയ അല്ലേലിയ ഇപ്പോൾ ആമീൻ ആമീൻ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി ഹല്ലേലിയ ഹല്ലേലിയ ആമേൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഹല്ലേലിയ അങ്ങയുടെ അടുക്കലേക്ക് ആമേൻ വരുന്നു ഹല്ലേലിയ ഒറ്റ വാചകമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഞാനിത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് മലയാളം പറയാം കർത്താവെ കർത്താവിന് സ്തുതിപ്പീൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പീൻ യഹോബയെ സ്തുതിപ്പീൻ ഇപ്പോൾ അപ്രകാരം തന്നെ ആമീൻ എന്ന പദത്തിന് അങ്ങനെ തന്നെ എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി യഹോബയെ സ്തുതിപ്പീൻ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി യഹോബയെ സ്തുതിപ്പീൻ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നു യഹോബയെ സ്തുതിപ്പീൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രാർത്ഥന വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പത്ത് മിനിറ്റ് ദീർഘമായുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യ വാചകമാണ് ഇത് ഗ്രഹിച്ച ശേഷം ഈ വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദീർഘ പ്രാർത്ഥനയിൽ എത്ര തവണ ഹല്ലേലുയ എന്ന പദം ആമേൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത പ്രയോഗം ആമേൻ എന്നാണ് ആമേൻ എന്ന പദത്തിന് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ കേട്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ ആകുന്നു കർത്താവെ എന്നാണ് അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേര് ആമേൻ എന്നാണ് കാരണം പിതാവാം ദൈവം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ സമ്മതിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആമേൻ എന്ന പേർ വരുവാൻ കാരണം ആമേൻ എന്ന മതം പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കും 
സമൂഹത്തിലും പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഒരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവൻ വ്യാഖ്യാന ഇല്ലാഞ്ഞാൽ വ്യാഖ്യാന ഇല്ലാഞ്ഞാൽ സഭയിൽ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ ആമീൻ പറയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവെ അത് ശരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്ന എബ്രായ വാക്കാണ് ആ മേൻ വിശുദ്ധ ബൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കുക ആകയാൽ എന്ത് ഞാൻ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ആത്മാവ് കൊണ്ട് പാടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പാടും അല്ല നീ ആത്മാവ് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചൊല്ലിയാൽ ആത്മപരമില്ലാത്തവൻ നീ പറയുന്നത് തിരിയാതിരിക്കേ നിന്റെ സ്തോത്രത്തിന് എങ്ങനെ ആമേൻ പറയും ആമേനിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ വ്യക്തമായി കൊരിന്തർ കരുതി ഒന്നാമത്തെ ലേനം പതിനാലാമത്തെ തന്നെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളിൽ പൗലൂസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സാരാംശത്തിൽ തനിയെ ഉള്ള വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ ഒഴികെ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരുവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ആമേൻ പറയേണ്ടത് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവർ കേട്ട പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പിന്താങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗമാണ് ആമേൻ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നാൽ നന്ന് സ്തോത്ര അഥവാ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളിൽ രണ്ടുപേർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും ഐക്യമത്യപ്പെട്ടാൽ അത് സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിങ്കൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്പം രണ്ടുപേരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഐക്യതയുടെ അടയാളമാണ് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം മറ്റേയാൾ ആമേൻ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് മറന്നു പോകരുത് കോടതികളിൽ ന്യായധിപൻ പറയുന്ന വിധി കേട്ടിട്ട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ആമേൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വശത്ത് സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് ന്യായധിപൻ്റെ കോ ആസനത്തിലിരുന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആ പറഞ്ഞ വിധി ശരിയാണ് ഞാനതിനോട് യോജിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളിൽ രണ്ടുപേർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും ഐക്യമത്യപ്പെട്ടാൽ ചുരുക്കത്തിൽ ആമേൻ എന്ന പദപ്രയോഗം അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ച വ്യക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ അഥവാ കേട്ടവർ പിന്താങ്ങുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം മത്തായി സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ ഐക്യമത്യപ്പെട്ടെന്ത് ചോദിച്ചാലും ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ രോഗി ആവശ്യക്കാരൻ യാത്രയാകുന്ന ആൾ ദുഃഖിക്കുന്നവൻ ദൂരെ ഇരിക്കുന്നവൻ പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കുന്നവൻ ഒക്കെ ആക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വിവാഹ സദസ്സിൽ മള മണവാളിനു വേണ്ടി ശുശ്രൂഷാപരിചയം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഒരാളിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിവാഹ സദസ്സിൽ മണവാളിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിവാഹിതനാകുവാൻ പോകുന്ന കർത്താവെ മണവാളിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല വിവാഹിതനാകുവാൻ പോകുന്ന ദൈവമേ മണവാട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരാ വിവാഹിതനാകുന്നത് മണവാളനാണോ മണവാട്ടിയാണോ അതോ ദൈവമാണോ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രോഗിയായിരിക്കുന്ന സൗഖ്യദാതാവായ ദൈവമേ ഈ സഹോദരനു വേണ്ടി രോഗിയായിരിക്കുന്ന സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് പകരം രോഗിയായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുമ്പോൾ ശിശു ആയിരിക്കുന്ന ദൈവമേ ശിശുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ബലഹീനരായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ബലഹീനനായിരിക്കുന്ന കർത്താവെ ഈ സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബുദ്ധിയില്ലാതിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ സമ്പന്നനായ ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിദൂരതയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ ഇന്ന നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദൈവമേ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എത്രയോ ചേർച്ചയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി പറയാർ പതിവുണ്ട് അന്യനാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അന്യനാട്ടിലേക്ക് ദൈവമല്ല യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മരണ വീട്ടിലെ പ്രാർത്ഥന പലപ്പോഴും ദുഃഖം തോന്നാറുണ്ട് പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവരായി പ്രാർത്ഥിക്കാണ്ട് 
മരണമടഞ്ഞ ദൈവമേ ഈ ആളിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദുഃഖിതനുമായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആശ്വാസം കൊടുക്കണമേ ഈ വിധത്തിൽ എത്രയെത്ര വിധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ ആത്മീയരെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്തോത്ര വഴിപാടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറ് പതിവുണ്ട് സുപ്രസിദ്ധന്മാരായ ക്രൂസൈഡ് കൺവെൻഷൻ ബ്രാസിംഗ്യന്മാരും അരി കോതമ്പ് ഓട്സ് റവ പുട്ടിന് രുചി വരുത്തുവാൻ തേങ്ങാപ്പീര ഓരോ ചില്ലിക്കുമിടയിൽ വാരി വാരി ഇടുന്നത് പോലെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കുകളുടെയും ഇടയിൽ ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സ്വയം ഹല്ലേലിയ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞ ശേഷം സദസ്സിനെ കൊണ്ടൊരു മൂന്ന് ഹല്ലേലിയ കൂടെ പറഞ്ഞാട്ടെ എന്ന് പറയാറ് പതിവുണ്ട് ഇന്ന് സന്തോഷമായിരിക്കുന്നവർ ഒരു മൂന്ന് ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞാട്ടെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വലിയ വലിയ വ്യക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും അവസാനം ആശീർവാദവും പറഞ്ഞിട്ട് ഹല്ലേലിയ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകാറ് പതിവുണ്ട് ഇതിനർത്ഥം ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഒട്ടും തന്നെ അതിലുണ്ടാകുന്നില്ല മറക്കരുത് ആരെയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും കുറ്റം പറയുകയുമല്ല സത്യം അറിഞ്ഞ് സത്യത്താൽ സ്വതന്ത്രരാകുക പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളിലും കാണാത്തതും അവസാന ഗ്രന്ഥമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മാത്രം മറ്റു പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളിലും അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിലും ദർശിക്കാത്തതും പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് ആറ് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ മാത്രം നാലിടങ്ങളിൽ ദർശിക്കുന്നതുമായ അല്ലുലിയ പ്രയോഗം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് കത്തോലിക്ക മതത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്ന സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിനായിരുന്നു അതും താൻ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ നടത്തി വന്ന ദേവാലയത്തിൽ ഈസ്റ്റർ നാളുകളിൽ കല്ലറയുടെ മധുബഹായുടെ ഭാഗത്ത് കറുത്ത തുണി വെച്ച് കുരിശിൽ കിടന്ന ആ ക്രൂസിന്മേലുള്ള വിശേഷ വസ്ത്രം പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന കറുത്ത തുണി മാറ്റിയിട്ട് കർത്താവ് തേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള ആഹ്വാനം കൊടുക്കുന്ന അല്ലലിയ പറഞ്ഞിരുന്നു ടിൻഡേൽ ബൈബിൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രമേണ അത് മറ്റ് ദിവസങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും പെരുന്നാളുകളിലും സമുദായങ്ങളിലും സഭകളിലും ഒടുവിലായി പെന്തക്കോസ് സഭകളിലും വന്നു കയറി ഇതിനേക്കാൾ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായൊരു യവന ലത്തി സുറിയാനി പ്രയോഗമാണ് കുറിയേലായിസോൻ എന്നത് കുറിയേലായിസോൻ എന്ന സുറിയാനി പദത്തിന് ദൈവമായ കർത്താവിന് സ്തുതി എന്നോ മഹത്വം എന്നോ അർത്ഥമാകുന്നു കുറിയേലായിസോൻ പറയുന്നതിനകത്തും തെറ്റില്ല കേട്ടോ ചുരുക്കത്തിൽ ഹലേലിയ എന്ന പദത്തിന് യഹോബയെ സ്തുതിപ്പീൻ എന്ന ആകുന്നു അർത്ഥം തന്നെയുമല്ല ഈ പദം സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നെത്തുന്ന ജയശാലികൾ അത്യുച്ചത്തിൽ മുഴക്കേണ്ടുന്ന ജയഭേരിയുടെ ആഹ്വാന സ്വരമാകുന്നു എന്ന് മറന്നുപോകരുത് ഈ ശബ്ദം സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും വേണ്ടിടത്തും വേണ്ടാത്തിടത്തും വാരി വിതറുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ശരിയല്ല അത് അനുചിതമായിരിക്കും മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥന ഒരു പോരാട്ടമാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെതിരായി വ്യാപരിക്കുന്ന എല്ലാ ശക്തികളെയും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ എന്ന ആഹ്വാനം കൊടുക്കാം വിശുദ്ധ പൗലോസ് റോമർ കെഴുതി ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സത്യം അറിയുക സത്യത്തിൽ സത്യത്താൽ സ്വതന്ത്രരാകുക ദൈവകൃപ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ രാജകീയ പൗരോഹിത്യ വർഗം പുരോഹിത വർഗം എന്ന വിഷയം വീണ്ടും തുടരുന്നു കർത്താവെ നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഈ കേൾവിക്കാരായ ദൈവമക്കളെ എല്ലാവരെയും തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാനും പ്രവർത്തിപ്പാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ജീവിപ്പാനും ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരുമാറാകണമേ എന്ന് പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ